、えー、どうも、うずです。えー、本日は、えー、商品紹介を行いたいと思います。で今回の商品は提供品ではございません。えー、私が最近、ちょっといろんな人の動画を見ていて、えー、ちょっと影響を受けまして、えー、どうしてもちょっと使ってみたかったアイテムでございます。動画では結構前からレビューされていて人気の品ではありますから、えー、見たことがある方も多いかもしれませんはい、えー、こちらですこの箱に入っている商品なんですけれども、えー、早速開けちゃいましょう<笑>あれ結構なんだろう段ボールと商品の箱の間に説明書が入っておるよどういう感じ日本語だから日本語マニュアル入ってますねで本体パッケージの外に、えー、三脚だねこれね<笑>こういうんか<笑>これおまけだな完全にえー、ちょっと三脚と、えー、レンズクリーナーなのかな入ってますで実際に入ってる品物はこちらです、えー、よく見る方いるんじゃないでしょうかあのジユンジユンっていうんですねきっと、えー、ジユンの、えー、スマホ用のスタビライザー、えー、これをちょっと用意しちゃいましたでちょっと一個謝らせてくださいあのよっちゃんさんこの間一緒にセミナーやったよっちゃんさんごめんなさいあの一眼カメラ用のスタビライザーはいずれよっちゃんさんのところからちゃんと買いますからなんかこれ私的なコメントになっちゃうなごめんねちょっと言っとかないとねよっちゃんさんなんかこの動画見そうだからただ今回用意したこのスタビライザー完全によっちゃんさんとかあと他の方のスタビライザー動画を見て影響を受け用意したというのは間違いないですいいねなんか箱もかっこいいねでこのジユンのえー、スマート Q っていう商品なんですけれども、レビューとか見ててもすごく評判がいいですし、で、お値段が何より安いんですよ。安いって言っても安いのかただなんか、このスタビライザーっていろいろ用意しようと思うと、3万とかね、4万、5万というのも結構ありまして、えー、今の私の状態だと、もうこれでもね、贅沢なぐらいですよ。まあそういう話はね、そんなに、えー、長引かしてもしょうがないんで、早速開けてみましょう。まずはちょっと開封動画になってしまうと思います。こういうのって、すごいバッチリ。止められてるよねピッテープでどうなんだろうやっぱりこれも最初充電しないときっと使えないんだよねはいで開け方はどうなってるのかしらあスライドで出てきますじゃあパッケージスライドで出させてもらってでその後はこれか入ってるねおあそうだよねそうだったそうだったえっ、ー、とねそうなんですよ箱の中にちゃんと、えー、このケースに入った状態で送られてきてるんですまあ、その前にちょっと他の備品なんですけれども、えー、先ほどのマニュアルが、えー、英語版が、えー、箱の中には入っておりますだからこの英語版に対してちょっとちっちゃくなるんですけどこの日本語マニュアルを一緒に入れてくれてるっていうことはサービスなんですねでそれ以外には、えー、これはケースにつけるやつだねきっとね肩掛けにできるようなやつ紐、ストラップと、えー、ジユンのロゴが入ったマイクロ USB だね。マイクロ USB ケーブルが入っております。充電とかするものですね。はい。じゃあ早速こちらのケースを開けてみましょう。よいしょ。どういう開き方するのこれすごいな。これね、あんまり横にすると落ちちゃいそうだよね。開けるよ。ほら。入ってた。こんな感じ。えー、こんな感じでございます。でも早速出そう。あ、見た見た。見たまんま。あの、この間、<笑>都内のね、飯田橋でセミナーしたときに見たジンバルね、持ってきてる方が結構いらっしゃったんですけど、えー、同じような感じですね。ふにゅふにゅふにゅふにゅって感じ。ふにゅ。こ、この、うわーい、ぐるぐるいいね。かっこいいね。シンプルだけど。で、ここにコントローラーがついてて、これできっとギュインギュイン動かすのね。ギュインギュイン。ギュイン、ギュインギュイン。あ。あ、で、見てください。こ簡単にここ挟むだけで、ちょっとごめんなさい。スマホが汚くてごめんなさい。裸なんで。えー、こんな感じで簡単に、えー、挟めて、これ面白いね、やっぱりね、こう電源入れるよ。ここか。電源入れますと、ほら、もうすぐにョキって。何これ。立派に立っちゃう。え、これだけでもうほぼできてんじゃないのちょっとカメラ起動しようか。マジで。ちょっとテンション上がるね。<笑>おすごい。え、で、これで何あ、動く動く。あ、左右動かないな。何かやり方があるんだな。あ、で、これ、ほらほらほら、これすごいすごい。これちゃんと、この下のジョイスティックで、上下移動して、移動、上下移動してくれる。うわー、すげえ。これだけでも、特に何も設定しないでも、ある程度使えるようにはなってはいるんだね。ただね、おそらくね、これ調整とかいろいろしないと使い勝手が上がらないと思うので、えこの後え、ちょっと説明書を見て調整してみたいと思います。とりあえずはすごい、ぬるぬる。うん。あ
。なんか、あんまり激しく動かすとダメかあ、違う違う、縦になるんだ。すごい。<笑>この、いいね。はい、えー、というわけで大体ですね<笑>どれぐらいだ、えー、こちらのスタビライザー手に入れて5日間ほど試してみました、えー、でその間にちょっと3連休があったので子どもたちと実家の方にねあの帰りまして武蔵野村とか、まあ、あとは近所を散歩したりしたんですよこのスタビライザーを持って、まあ、やっぱり役に立ちますけれども、えー、ちょっと感じたのがやっぱ装着して使おうとするとちょっと一手間あってあとはあの私あの GH5 もいつも肩から下げて持っていくのでカメラをその使い分けて使おうとすると意外と億劫になるところはあったんですねたびたびただ今回の動画の中で差し込ましてもらったその娘たちが乗り物に乗って動くシーンとかあとは後ろからこう歩いてる姿を追っかけていくシーンなんかだとすごく相性がいいなって感じました。ただ今回の,あの確認してる範囲では自撮りっていうのはほとんどやらなかったのでここでも効果はすごいあるとは思うんですが今回のちょっと検証というか試した形としてはアウトカメラを使っての撮影がメインという<笑>形になりました。で今もねちょっとこう動いてるんですけどこの顔をキャプチャーしてくれて動いてくれるフォローモードがすごく便利で使いようによっては面白いシーンが撮りやすいのかなっていう感じはしますあとは専用アプリがね専用アプリがありますのでその辺で設定項目などいろいろいじるとまた使う用途も増えてくるのかなってところがありましてこのスタビライザーに関してはこれ以外のものをまた使い出すかもしれませんしその時にはその時でこれはこれでいろいろ試しながら動画の方にもアップしていこうと思います子どもたちのね動画を撮るのは iPhone だけで十分かなと正直思ってますので、まあ、今回はちょっと簡単な初期感想レビューとさせていただきます結構スタビー使ってる方もいらっしゃると思いますのでそういう方何かコメントありましたらぜひ下の<笑>コメント欄使ってくださいであとはあの今回の動画からちょっと最後にね動画の最後に写真をいくつか当て込んでいく動画になっていくと思いますので以前ご案内動画を出したんですがあのー、ツイッターなどで写真をアップしていただければ私の動画の最後差し込んだりあとはインスタグラムも利用してますので下にそのアドレスも引っ付けておきますインスタの方での写真の共有もちょっとやっていこうかなと思ってますのでまだまだちょっと実験段階みたいなところはありますが写真好きな方はぜひご参加くださいませではまた別の動画でバイバイ。